பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸில் இது வந்து மாடியூல் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸ்னு பொறுத்தவரை உள்ள தேதி தான் அதிகம் இருக்குது ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து குறையாக இருக்குது இதில் நான் உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் போட்டு காட்ட போகிறேன் அதில் இது ஒன்று இது வந்து ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ப்ராப்ளம் தான் இது வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னால் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் லேபில் கம்ப்ளீட்டாக இதே மாதிரி தான் செஞ்சுருப்பீங்க இதே மாதிரி தான் ரீடிங் எடுத்திருப்பீங்க அதனுடைய கால்குலேஷன் தான் இது அதனால் இதில் ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய அளவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதில்லை ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் இதுவரையில் நீங்கள் அதை படிக்காமையோ கேட்காமையோ இருந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் இனிய கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் கம்ப்ரெஷன் இக்னீஷன் இன்ஜின் இதில் என்ன உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு முதல்ல கம்ப்ரெஷன் இக்னீஷன் இன்ஜின்னா என்னது டீசல் இன்ஜின் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்லேயே ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம லேபில் எடுக்கும் போதெல்லாம் ரீடிங் எடுக்கும் போதெல்லாம் என்ன செய்வோம் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் தான் எடுப்போம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து மற்றதெல்லாம் பராமீட்டர்ஸ்லாம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆப்ரேட்டிங் ஆன் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் சைக்கிள் அண்ட் ஃபிட்டட் வித் பேண்ட் பிரேக் பேண்ட் பிரேக்குங்கிறது தெரியும் இல்லையா பிரேக் ட்ரம்மில் அதில் ரோப் போட்டு கட்டியிருப்பாங்க இந்த ஃபாலோயிங் ஆப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் இது ஒரு ரீடிங் அப்போ அந்த இதில் பேண்ட் பிரேக் இருக்கு பிரேக் ட்ரம்மோடு இருக்கிற ஒரு இன்ஜினில் எடுக்கும்போது இருந்த ஒரு ரீடிங் இந்த ரீடிங்லேருந்து நம்ம க இப்போ கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது டிட்டர்மின் த பிரேக் பவர் பிரேக் பவர்னால் நம்ம என்னென்னு படிச்சுருக்குறோம் பிபி பிபி படிக்க கண்டுபிடிக்கணும் இது கிலோபாட் இண்டிகேட்டட் பவர் அது தெரியும் இல்லையா ஐபி இண்டிகேட்டட் பவர் கிலோபாட்டில் வர மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி தென் இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி தென் பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இப்போ இந்த கிவன் டேட்டாலேயே நான் வந்து இது அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டாலேயே கிவன் டேட்டாவாக இது எழுதியிருக்கிறேன் கிவன் டேட்டாவும் இது பிரேக் வீல் டயமீட்டர் அதாவது பிரேக் ட்ரம்முடைய டயமீட்டர் கேபிட்டல் டி சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கு அது மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் பேண்ட் திக்னஸ்ங்கிறது ரோப் உடைய திக்னஸ் இது ஃபைவ் எம்எம் இது வந்து நம்ம மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பீடு தான் இந்த ஸ்பீடு தான் நம்ம வந்து இந்த ஆர்பிஎம்த்தை கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம வச்சுருக்கிறோம் லோடு ஆன் பேண்டு இப்போ நம்ம அந்த ரோப்பில் வந்து தனித்தனியாக லோடு இப்படி போடுவோம் இல்லையா இதே மாதிரி லோடு இருக்கும் இதில் கேஜின்னு இருக்கும் இந்த லோடு போடும்போது அதனுடைய லோடு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் நா நியூட்டன் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸும் இருக்கும் அந்த இதில் என்ன இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸும் இருக்கும் இதில் தான் அந்த ரோப்பு கட்டியிருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸுடைய ரீடிங் இது தேர்ட்டி நியூட்டன் ஏரியா ஆஃப் த இண்டிகேட்டட் டயக்ராம் இந்த இது தான் நீங்கள் போட்டிருக்க மாட்டீங்க இண்டிகேட்டட் டயக்ராம்ங்கிறது வந்து எப்பயுமே ஒரு இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜினை ஈஸியாக ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக ட்ரா பண்ணுறது இது வந்து யூஸ்வலாக அந்த இன்ஜினே ட்ரா பண்ணி கொடுக்கும் இப்போல்லாம் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக எலக்ட்ரானிக்கலி டிஜிட்டலி ஆப்ரேட் பண்ணுற இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது அது வந்து நமக்கு இப்போ இது வந்து என்னது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள் இந்த சைக்கிளில் அப்படியே அது போட்டு கொடுக்கும் இது பிவி பிளாட்டில் இந்த இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் அது போட்டு கொடுக்கும் அப்போ அந்த போட்டு கொடுக்குற டயக்ராமுடைய ஏரியா டோட்டல் ஏரியாவை அதாவே கால்குலேட் பண்ணி இப்போ நமக்கு கொடுத்துருச்சு லென்த்து வந்து ஆவரேஜ் லென்த்து அது கொடுத்துருச்சு அந்த டயக்ராமுடைய லென்த்து கொடுத்துருச்சு பிரேக் மீன் ப்ரெஷர் வந்து இந்த இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்முலா இருக்குது ஸ்ப்ரிங் நம்பர் இந்த இண்டிகேட்டரில் வந்து ஸ்ப்ரிங் லோட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் ஒரு அந்த இதில் தான் ஒரு பேனாக எனக்க பெண் இருக்கும் அந்த பெண் தான் இதே மாதிரி நமக்கு ட்ராயிங் போட்டு கொடுக்கும் 
அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்குடைய நம்பர் இந்த ப்ரெஷரு நமக்கு அவசியம் வேணும் இது இருந்தால் தான் நம்ம வந்து மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது ஒரு ஐட்டம் தான் உனக்கு புதுமையானது இது வந்து போர் டயமீட்டர் போருங்கிறது என்னது சிலிண்டருடைய டயமீட்டர் ஸ்ட்ரோக் இது ஸ்ட்ரோக்குடைய லென்த்து ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் எஸ்எஃப்சி கொடுத்துருக்குறாங்க கேஜி பர் கிலோவாட் அவர் எப்பயுமே இது என்னதில் வரும் கிலோவாட் அவரில் வரும் ஓகே ஹீட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபியூயல் சிவி இப்போ கிவன் டேட்டா பார்த்தாச்சு டூ ஃபைண்ட் பார்த்தாச்சு அடுத்து நம்ம ஃபார்முலே டு யூஸ் பார்ப்போம் பிறகு சொல்யூஷன் பார்ப்போம் ஓகே இங்கே இருப்பாங்க ஃபார்முலே டு யூஸில் மீன் ப்ரெஷர் இது வந்து அந்த இண்டிகேட்டர் டயக்ராமில் இருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஏங்கிறது வந்து ஏரியா ஆஃப் த இண்டிகேட்டர் டய டயக்ராம் எல்ங்கிறது லென்த் ஆஃப் த இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் கொடுத்துருந்தாங்க இது தான் ஸ்ப்ரிங் ப்ரெஷர் கொடுத்துருந்தாங்க எஸ் இதால் இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் பிரேக் பவர் பிரேக் பவர் டூ பை என் டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ டூ இன்ட்டு ஆர் இந்த டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூங்கிறத நீங்கள் லோடு வைக்கிறது இது வந்து லோட் ஆன் பேண்ட் இது வந்து ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் உடைய ரீடிங் இந்த ஆறுங்கிறது வந்து பிரேக் ட்ரம் ரேடியஸ் இந்த பிரேக் ட்ரம் ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதுதான் இந்த இது இது நீங்கள் லேப்லேயே போட்டிருப்பீங்க இது வந்து டிங்கிறது பிரேக் ட்ரம் உடைய டயமீட்டர் இந்த டீங்கிறது தான் ரோப்புடைய திக்னஸ் ரோப்புடைய திக்னஸ் டிவைடட் பை டூ போட்டோம்னா இது வந்து எம்மில் வரும் அதாவது மீட்டர்ஸில் வரும் இது வந்து இண்டிகேட்டர் பவர் இதில் தான் நம்ம இந்த மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷரை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் இன்ட்டு லென்த்து எல் இந்த எல் வந்து ஸ்ட்ரோக் லென்த்து இது வந்து பிஸ்டனுடைய ஏரியா க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இந்த எண் அதே மாதிரி இது நல்லா நீ தெரிஞ்சுருக்கணும் இது வந்து ரொட்டேஷனல் பர் செகண்ட் வேணும் முதல்ல எண்கிறது ஆர்பிஎத்தை வந்து ஆர்பிஎஸ்ஸாக கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்பிஎஸ்ங்கிறது என்னது ரொட்டேஷன் பர் செகண்ட் சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணி நம்ம அது கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஸ்மால் எண்கிறது கேபிட்டல் எண் டிவைடட் பை டூ இது ஏன் அப்படி வருது இது வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுக்கு ரெண்டு ரெவல்யூஷனுக்கு ஒரு தடவை தான் நமக்கு பவர் ஸ்ட்ரோக் கிடைக்கும் அதனால் நம்பர் ஆஃப் பவர் ஸ்ட்ரோக் பர் சைக்கிள் அதனால் இதில் வந்து கேபிட்டல் என் டிவைடட் பை டூ கேபிட்டல் என்ங்கிறது ஆர்பிஎஸில் இருக்கணும் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி இது பிபி டிவைடட் பை ஐபி இங்கே பிபிக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஐபிக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் இது என்ன வரும் கேஜி பர் கிலோவாட் அவர் இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இதில் இந்த எம்எஃப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சிவி வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க கிவன் டேட்டா தான் இது இண்டிகேட்டட் தெர்மல்ங்கிறதுனால ஐபி இண்டிகேட்டட் பவர் போட்டிருக்கோம் இது பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சிங்கிறதுனால பிபி போட்டிருக்கோம் இது மற்றபடி அதே மாதிரி தான் இது வந்து பிரேக் ட்ரம்க்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான தனி ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டேன் மீதி இதில் இருக்கிறது பூராமே நம்ம ஏற்கனவே என்னென்னு சொல்லியாச்சு இனி வந்து நம்ம சொல்யூஷன் மூலமாக இப்போ கேட்டிருக்கிறது ஒவ்வொன்றுனா இதில் கேட்டிருக்கிறது ஒன்றுனா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் இந்த இதில் இருக்கிற வருஷப்படியே கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டே போவோம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அப்போ நம்ம மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு எல் ஏ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஓகே எஸ் வந்து லெவன்னு கொடுத்துருந்தாங்க எல் வந்து என்னது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் பார் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஓகே கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பிரேக் பவர் கண்டுபிடிப்போம் டூ பை என் டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ டூ இன்ட்டு ஆர் இதில் இந்த ஆர் வேல்யூவை நம்ம முதல்ல இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவோம் D பிளஸ் டூ டி டிவைடட் பை டூ சி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க அது அப்படி இருக்கட்டும் டூ டைம்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்குறாங்க டிவைடட் பை டூ இது என்ன ஒன் சிக்ஸ்டி அதை டிவைட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி 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 ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஒன் அப்போ தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதை மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ 
ஜீரோ ஃபைங்கிறத ஒன்று வச்சுக்கணும் மீட்டர் ஓகே இப்போ டூ பை நம்ம வந்து என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் முதல்ல இது ஆர்பிஎஸாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் என் சீக்வல் டு இங்கே போடுவோம் என் வந்து எவ்வளோ ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்பிஎஸ் அப்போ இந்த என் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆர்பிஎஸ் இது அப்படிங்கிற சைடில் இருக்கட்டும் நம்ம இப்போ இந்த எண் போட்டுக்கிடுவோம் இதில் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டபிள்யூ ஒன் நியூட்டன்லேயே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க நியூட்டன்லேயே கொடுத்துட்டாங்க இது தேர்ட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஆர் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ கிலோ வாட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஒன் வாட் வந்திருக்கு இதை தான் இப்போ தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணி கிலோ வாட்டில் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஐபிக்கு வந்து பிஎம் நமக்கு தெரியும் இங்கே எடுத்து மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எல் நமக்கு தெரியும் ஏ வந்து நம்ம தனியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கிடணும் இந்த என் வந்து நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம் கே வந்து நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் அது வந்து ஒன்று தான் இப்போ பிஎம் என்னது செவன் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் எல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பை டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்போ பை டி வந்து என்னது டயமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துருக்குறாங்க டிவைடட் பை ஃபோர் இன்ட்டு என் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு கே வந்து ஒன்று தான் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ வாட் கிடைக்குது இன்ஃபிஷியன்சி ஆஃப் மெக்கானிக்கல் வந்து பிபி டிவைடட் பை ஐபி ரெண்டும் ஒரே யூனிட்டாக இருக்கணும் நம்ம ரெண்டுலையுமே கிலோ வாட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஐபி என்ன கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எயிட்டி பாயிண்ட் நைன் டூ பர்சன்ட் எம்எஃப் கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம வந்து இந்த இதுகள்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த இதில் இருந்து எம்எஃப் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்எஃப்சி சிக்வல் டு எம்எஃப் டிவைடட் பை பிபி இதில் நமக்கு எம்எஃப் தான் வேணும் தேர் ஃபோர் எம்எஃப் சிக்வல் டு எஸ்எஃப் இன்ட்டு பிபி ஜீரோ இதுவும் கிலோ வாட்டில் தான் இருக்குது நமக்கு இதுவும் கிலோ வாட்டில் தான் இருக்குது அதனால் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் நைன் கேஜி பெர் அவர் இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இதுக்கு என்னது ஐபி இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எம்எஃப் இன்ட்டு கேலரி ஃபிக் வேல்யூ ஐபி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எம்எஃப் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் நைன் சிவி வேல்யூ கிலோ ஜூலில் தான் இருக்குது அப்படி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி அப்போ இதை வந்து ஹண்ட்ரடை போட்டோம்னா நமக்கு பர்சன்டேஜில் வந்துடும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பர்சன்ட் பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சிக்கு வந்து இதுக்கு பதிலாக பிபி போடணும் பிபி இன்ட்டு மற்றதெல்லாம் அதே தான் நம்ம டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ அப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எம்எஃப் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் நைன் இன்ட்டு இது ஃபோர் தௌ ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுருவோம் பர்சன்டேஜுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்ட் பிரேக் பவர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இண்டிகேட்டர் பவர் கண்டுபிடிச்சாச்சு மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சாச்சு இண்டிகேட்டர் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சாச்சு பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சாச்சு எல்லா இதுவுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இது ஏற்கனவே நீங்கள் லேபில் போட்ட அதே கால்குலேஷன் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் 
ஒன்னே ஒன்று நீங்கள் அங்கே இண்டிகேட்டர் டயக்ராம்லேருந்து போட்டுக்க மாட்டீங்க இது யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருந்ததுனால நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டுங்கிறதுக்காகவே இந்த ப்ராப்ளத்தை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இண்டிகேட்டர் டயக்ராம்லேருந்து நம்ம வந்து மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு இந்த மூணு இது வேணும் அதுக்கான ஃபார்முலா இந்த இது என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதுக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வர்றாப்பில் பார்த்துக்கோங்க என்னுடைய வீடியோஸ் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் முழுவதும் புக்கு முழுவதும் படித்தது கணக்காயிரும் அதனால் புக்கில் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் தாராளமாக பதில் சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பீங்க அதனால் இந்த தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சிவி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ